Bene, come, come abbiamo visto dal, da, dalla sigla, iniziamo con uh, risolvere le derivate del, eh, di un prodotto, naturalmente esercizi tratti dal testo Lamberti Mereunanni, testo utilizzato in moltissime scuole, in, in moltissime quinte superiori. Cominciamo da questo, che è la derivata di x alla x, naturalmente ricordiamoci dalla playlist riguardante la teoria eh, e anche dalle formule che abbiamo scritto, che la derivata di un prodotto sarà pari, in questo caso, alla derivata del primo fattore, per il secondo fattore non derivato, più il primo fattore che non derivato per la derivata di L a x. Bene, ehm, naturalmente ogni volta non ripeterò questa formula, ma eh, la formula è sempre questa. La derivata di x, l'abbiamo visto in altri esercizi, vale 1, per naturalmente alla x rimane alla x, più x che moltiplica, ricordiamo che la derivata di alla x vale proprio e alla x, quindi questo rimane alla x. Nelle derivate dove c'è l'esponenziale, visto che l'esponenziale tende sempre a ripetersi nella sua derivata, c'è sempre bene da raccogliere a fattore comune un esponenziale. Quindi qui, andiamo, la, vedete, la derivata qui è terminata, quindi questa è finita la derivata, dobbiamo a questo punto mettere a posto, raccogliendo un esponenziale, quindi scrivendo la x che moltiplica x più 1, che è appunto il primo risultato. Vediamo quest'altra, che è la derivata di un 3x che, molti, che moltiplica un logaritmo di x, dove naturalmente il testo, come, come nell'altro nell video, intende logaritmo neperiano, naturale, in base E, non decimale come invece potrebbe eh, sembrare. Derivata del primo, dobbiamo fare la derivata di un, 3 alla, di un 3x per un logaritmo di x non derivato, più un 3x non derivato per la derivata di un logaritmo di x. Dunque, la derivata di 3x ricordiamo essere 3 derivata di x, ovvero 3 per 1, perché la derivata di x l'abbiamo già vista, quindi questo sarà un 3, che moltiplica 1 logaritmo di x, più 3x non derivato, la derivata del logaritmo di x, lo sappiamo, vale 1 su x, a questo punto qui x e x si possono semplificare, quindi abbiamo che il risultato sarà 3 logaritmo di x più 3, dove possiamo andare a raccogliere 1, 3 a fattore comune, quindi scrivere 3 che moltiplica, logaritmo di x più 1, che è quindi il risultato della nostra seconda derivata. Andiamo avanti, con un altro esempio, vedete, molto semplici, basta solo applicare la formula, e poi naturalmente una volta applicata la formula, bisogna mettere a posto. Vediamo quest'altro, qua abbiamo una derivata di, una radice di coseno di x più un seno di x. Bene, attenzione in questo caso perché chiedo scusa, dobbiamo individuare bene che tipo di derivata stiamo facendo. Qui stiamo facendo la derivata di una somma algebrica, che è pari, lo ricordo, alla somma algebrica delle derivate, come abbiamo visto nel video precedente. Quindi qui dobbiamo fare, per prima cosa, la derivata di radice di x, così x, che poi naturalmente è un prodotto, più la derivata del seno di x, ovvero la derivata di radice di x eh, per cos'è x sarà la derivata di radice di x del primo per cos'è x non derivato più radice di x non derivato per la derivata del coseno di x, più ancora la derivata del seno di x che fa parte della derivata della somma algebrica. Risolviamo queste derivate. La derivata di radice di x è la derivata di un x alla 1 mezzo, che ricordo essere del tipo derivata di x all'alfa, meno alfa x all'alfa meno 1, quindi in questo caso un mezzo x alla 1 mezzo meno 1, quindi un mezzo x alla meno 1 mezzo, quindi 1 fatto 2x alla 1 mezzo, quindi 1 fatto 2 radici di x, ma è una derivata che già conosciamo, perché abbiamo visto più volte nel video precedente che moltiplica il coseno di x non derivato, più radice di x non derivata, che moltiplica la derivata di cos x, l'abbiamo vista nelle formule, vale meno sen x, che mettiamo fra parentesi, più la derivata di sen x vale cos x. Non si può fare niente di più che moltiplicare, sciogliere le parentesi, quindi avremo coseno di x per 1 coseno di x fratto un 2 radice di x, meno radice di x seno di x, più un coseno di x. Direi che volendo potremmo raccogliere il primo e il terzo termine in un coseno di x, ma può essere questo il risultato. Vediamo un'altra, sempre su questa, su questa falsa riga di questo esempio. Vediamo questo, che è un derivata di un x logaritmo di x meno e alla x più la radice cubica di x. Bene, anche qui dobbiamo effettuare la derivata di una somma algebrica, quindi dobbiamo scrivere la derivata, dobbiamo fare la derivata di x log x più la derivata di un meno e alla x più la derivata di una radice cubica di x. 
Ora, nell'andare a fare la derivata di x log x dobbiamo fare un prodotto, quindi dobbiamo fare la derivata di x per log x non derivato più x non derivato per la derivata di un logaritmo di x. Qua portiamo fuori un meno e deriviamo e alla x e qui deriviamo radice cubica di x la cui derivata la conosciamo perché sarà la derivata di un x alla un terzo ovvero un terzo x alla un terzo meno 1 quindi un terzo x alla meno 2 terzi quindi è 1 su 3 x alla 2 terzi quindi 1 su, 1 su 3 radice cubica di x quadro l'abbiamo già visto in altre occasioni in altri video, nell'altro video precedente derivata di x quindi è 1 1 che moltiplica il logaritmo di x non derivato ricordo che il logaritmo di x intende il logaritmo naturale più x che moltiplica 1 su x che 1 su x è la derivata del logaritmo di x meno la derivata di a alla x, abbiamo già visto, vale proprio e alla x, la derivata della radice cubica di x vale 1 fratto 3 volte la radice cubica di x elevato al quadrato. 1 terzo meno 1 è 1 terzo meno 3 terzi, quindi meno 2 terzi, quindi 1 su x a 2 terzi. Quindi abbiamo che qui x e x si semplificano, log di x per 1 è log di x, pertanto abbiamo che la nostra derivata finale sarà logaritmo di x più 1, meno e alla x più 1 fratto 3 la radice cubica di x al quadrato faccio notare prima di andare avanti una cosa importante faccio notare come quando, quando derivo un prodotto vedete come da un, un termine si passa alla somma di due termini log x più 1 si è passato da x log x a log x più 1 quindi ricordo, quando vado a derivare un prodotto, questo lo dico a chi è fanatico di, del teorema di Delopital, anche se non c'entra niente in questo caso, ricordatevi che se c'è un prodotto, la derivata me lo, lie, me lo fa lievitare quel prodotto, cioè la derivata mi fa diventare quel pezzo piccolino una somma di due addendi, cosa che non è molto adatta, quando per esempio, lo dico a voi studenti che, a cui non piacciono i limiti, eh, si vuole risolvere il limite con Delopital quando si vuole applicare, si vuole eliminare la forma indeterminata. Andiamo avanti con altri esercizi. Proseguiamo con altri esercizi, vediamo questo, derivata di x al cubo e alla x più e alla x meno 1, derivata di una somma algebrica, per prima cosa, che, che, che ricordo si risolve, e eh, si risolve pari come una, deriva, come una somma algebrica delle derivate, quindi dobbiamo fare la derivata di eh, questo prodotto di x cubo e alla x, poi più la derivata di 1 e alla x, più la derivata di meno 1, sempre evitare di incappare in errori di interpretazione. Ricordo che la derivata di meno 1 la possiamo cancellare perché vale 0 essendo derivata di una costante, la derivata di alla x è alla x, quindi rimane da fare quel prodotto. Derivata di x cubo è la de derivata di un prodotto, quindi derivata del primo fattore, che è x cubo, ovvero derivata di un x all'alfa, che è 3x alla 3 meno 1, quindi 3x al quadrato, che moltiplica e alla x non derivato, più della regola del prodotto, x al cubo che va non derivato, la derivata di alla x invece è alla x, poi naturalmente ci scriviamo più e alla x che sta a rappresentare la derivata di questo secondo addendo, uguale, notiamo, possiamo raccogliere a fattore comune 1 e alla x in tutti e tre gli addendi e quindi avere e alla x che moltiplica, lo scriviamo meglio questa alla x che altrimenti sembra non sa che cosa, e alla x quindi che raccolgo in evidenza a fattore comune e avrò un Andiamo in ordine decrescente, x al cubo più 3x al quadrato più 1. E dunque il risultato è e alla x che moltiplica x cubo più 3x quadro più 1. Andiamo avanti e passiamo magari alle derivate dei prodotti di polinomi che abbiamo già visto ieri, ma ieri moltiplicavamo. Per esempio, supponiamo di avere questo, che abbiamo la derivata di, aperta la quadra, aperta tonda, abbiamo un 2x più 3 che moltiplica un x al quadrato più 3x meno 1. Bene, possiamo scegliere di comportarci in vari modi, possiamo moltiplicare, ma a questo punto conviene, visto che stiamo parlando della derivata di un prodotto, andare a fare la derivata di un 2x più 3 per x quadro più 3x meno 1 non derivato più la derivata di questo x quadro più 3x meno 1 per naturalmente 2x più 3 non derivato, o anche per, più 2x più 3 per la derivata di x quadro più 3x meno 1. 
Attenzione che non andare a derivare 2x più 3, devo andare a derivare una somma, che è pari alla somma algebrica delle derivate. Quindi devo fare la derivata di 2x, che è 2, più la derivata di 3, che è una costante, quindi 0. Quindi avrò 2 che moltiplica il mio x al quadrato più 3x meno 1, più, naturalmente, lascio 2x più 3 non derivato e vado a mettere qui la derivata di questa somma algebrica, che è sempre pari alla somma algebrica delle derivate. Quindi... Devo derivare x quadro, la cui derivata è 2x, devo derivare 3x, la cui derivata è 3, devo derivare meno 1, la cui derivata è 0. Vedete come allora sono arrivato a questa espressione che evidentemente dovrò moltiplicare il 2 per x quadro viene 2x quadro, 2 per 3x è un 6x, 2 per meno 1 è un meno 2. E qui devo semplicemente vedere come 2x più 3 per 2x più 3 sia un 2x più 3 al quadrato, quindi sarà un quadrato del primo che è 4x quadro più il quadrato del secondo che è 3 al quadrato per 9 più il doppio prodotto che è 3 per 2x per 2 che è un 12x e allora a questo punto vedete comunque io la moltiplicazione l'ho dovuta fare e allora sommando ottengo un 4x quadro più 2x quadro che fa 6x al quadrato poi ho un 6x più 12x che fa un 18x e poi infine ho sommando le costanti ho un 9 meno 2 7 quindi ho ottenuto la mia derivata, che è un trinomio di secondo grado del tipo, 6x al quadrato più 18x più 7. Naturalmente notate che è un po' noioso fare le derivate di questi polinomi, perché poi comunque dobbiamo moltiplicare. Bene, vediamo ad esempio di fare questo. Bene, qui abbiamo la derivata di, aperta qua, aperta tanto abbiamo altri due fattori, che sono un quarto di x al quadrato, naturalmente non li faccio tutti quanti gli esercizi, lascio a voi il piacere di fare gli altri, si fanno in questo modo qui, sulla falsa riga di questi, un quarto x quadro meno un terzo, che moltiplica tutto quanto 3 meno x meno 3 quarti di x al quadrato. Attenzione, naturalmente, chiusa quadra, attenzione naturalmente quando svolgiamo questo, la derivata è la derivata di una somma algebrica, quindi dobbiamo fare la derivata di questo meno o più la derivata di meno 3 quarti x quadro. Nel fare la derivata del primo tendo c'è un prodotto, quindi dobbiamo fare la derivata di un quarto x quadro meno un terzo per 3 meno x non derivato, più un quarto x quadro meno un terzo non derivato per la derivata di 3 meno x. Derivata di un quarto x quadro meno un terzo è la derivata di un quarto x quadro meno la derivata di un terzo, che è 0, quindi meno 0. Quindi dobbiamo derivare un quarto x quadro, che è un quarto derivato di x quadro, quindi sarà un quarto per 2x, che è la derivata di x quadro, per naturalmente 3 meno x, 3, 3 meno x, non 3x, 3 meno x non derivato, più naturalmente un quarto x al quadrato meno un terzo non derivato per la derivata di 3 meno x, che è derivata di 3 meno derivata di x, derivata di 3 è 0, meno derivata di x è meno derivata di x, quindi meno 1 che scriviamo qui. E poi dobbiamo scrivere meno 3 quarti e derivare questo x quadro, perché c'è questa derivata di questa somma, che è qui derivata, abbiamo già visto, è 2x. Abbiamo finito di derivare, quindi a questo punto mettiamo in ordine. Allora, intanto notiamo come eh, un quarto per 2x è 2 quarti x, quindi un mezzo x. Abbiamo un mezzo x che va a moltiplicare questo 3 meno x. Poi abbiamo un, un quarto x quadro meno un terzo che moltiplica meno 1, vuol dire che cambiamo di segni, un quarto x quadro meno un terzo, quindi viene meno un quarto x quadro più un terzo, e poi... Nuovamente un, eh, qua, un 2 con 4 se, si semplificano e viene un meno 3 mezzi di x. Resta da moltiplicare questo fattore, un mezzo x, per questo binomio di primo grado 3 meno x. Un mezzo x per 3 è eh, 3 mezzi di x meno un mezzo x per x è meno un mezzo x quadro, meno un quarto x quadro, più un terzo, meno 3 mezzi x. Notiamo come? 3 mezzi x meno 3 mezzi x, ovvero il primo e l'ultimo termine si annullano perché sono opposti. Ricordando che meno un mezzo lo possiamo scrivere come meno 2 quarti, meno un mezzo x quadro meno un quarto x quadro si può scrivere come meno 2 quarti x quadro meno un mezzo x quadro, quindi è un meno 3 quarti di x elevato al quadrato e poi a questo punto rimane quel ehm, più un terzo, quindi il risultato è meno 3 quarti x quadro più un terzo. Bene, continuiamo.
Sì. Andando a esaminare un, un tipo di esercizio che viene fatto fare, l'ho fatto anch'io, me lo ricordo quando andavo a scuola, alle scuole superiori, quando si fa all'università la derivata del prodotto di più fattori che, che, sia, che supera due, due fattori francamente non è che viene fatta, però non so per quale motivo alle scuole superiori si insiste sempre su alcune cose, no? c'è sempre questa insistenza un po' di alcuni professori che hanno le loro manie, le loro pazzie cosiddette, quindi andiamo a vedere la derivata di tre o quattro fattori, no? andiamo a guardare la regola. La regola è molto semplice da ricordare. Se io derivo oh, tre fattori, in generale se io derivo oh, un certo numero di fattori, l'andamento la, la, è sempre questo, e devo fare la derivata del primo per gli altri fattori non derivati, poi di seguito derivata del secondo per gli altri fattori non derivati, più derivata del terzo, fino ad arrivare all'ennesimo fattore. In questo caso, naturalmente, io, non con, io sconsiglierei qui di applicare la derivata di un prodotto con tre fattori, consiglierei di moltiplicare quantomeno questo per questo, e poi veramente di moltiplicare tutto io consiglierei, però andiamo a fare la derivata di questo prodotto, quindi i fattori sono x quadro, 1 meno x e 1 meno 4x, quindi sono 3 i fattori, se sono 3 in questo caso avremo derivata di x quadro che è 2x, che moltiplica vedete, sia 1 meno x che 1 meno 4x non derivati, più, poi andiamo a scrivere, dobbiamo derivare quello in mezzo, quindi scriviamo x quadro e 1 meno 4x non derivati e deriviamo 1 meno x, ora la derivata di 1 meno x, quindi derivata di 1 meno x, scriviamolo eh, Scriviamo pure qua derivata di x quadro, così chi magari vuole, vuole capire, perché magari il suo professore glielo fa fare, no? vedo che anche il Lamberti Mereunanni è sulla falsa riga di queste pazzie dei professori, senza offendere nessuno ovviamente. Poi, terzo fattore, dobbiamo fare più x quadro, questa volta per 1 meno x, per la derivata di 1 meno 4x. Cioè, credo che avete capito com'è l'andamento, vedete dove ho derivato il primo, qui ho derivato quello in mezzo, qui ho derivato quello l'ultimo. A questo punto non mi rimane altro che andare a derivare, capite che però è un passaggio che già avrei finito se avessi fatto i prodotti, francamente inutile, e può essere utile se ho derivato di un alla x per un seno, per un, per un logaritmo, allora sì che lì non si può modificare, ma se ho dei polinomi, francamente, fare la derivata di un prodotto è un po'... vabbè, facciamo perdere. La derivata di x quadro è un 2x, che moltiplica quindi 1 meno x, che moltiplica 1 meno 4x, più... Qui invece faccio notare come dobbiamo derivare questo 1 meno x, che è derivata di 1 meno derivata di x, quindi derivata di 1 è 0, meno derivata di x è meno derivata di x, quindi meno per 1 meno 1. Quindi abbiamo 1 più per meno meno, almeno fatemi moltiplicare questo meno 1 per x quadro, meno x quadro che moltiplica 1 meno 4x, e poi dobbiamo derivare 1 meno 4x, derivata di 1 meno 4x è derivata di, è derivata di 1 che è 0, meno 4 derivata di x, quindi meno 4 per 1, meno 4, più 0, meno 4. Quindi viene un meno 4 per x quadro, meno 4 x quadro, che moltiplica 1, meno x. A questo punto vedete che comunque la moltiplicazione la devo pur sempre fare, allora tanto vale averla fatta all'inizio. Quindi abbiamo 2x per 1 è 2x, 2x per meno x è meno 2x elevato al quadrato, tutto questo deve andare a moltiplicare 1, meno 4x. Poi abbiamo un meno x per quadro per 1 che è meno x quadro, meno per meno più 4x per x quadro, 4 x cubo, meno 4 x quadro per 1, meno 4 x quadro, meno 4 x quadro per meno x e 1 più 4 x elevato al cubo. Moltiplico questi due, sperando di non sbagliare quei calcoli, 2x per 1 è 2x, 2x per meno 4x è un meno 8x elevato al quadrato, meno 2x quadro per 1 è un meno 2x al quadrato, meno 2x quadro per meno 4x è un più 8x elevato al cubo, poi abbiamo un meno x quadro, poi abbiamo un più 4x cubo, poi abbiamo un meno 4x elevato al quadrato, poi abbiamo un più 4x elevato al cubo. Allora, cominciamo con i termini cubici. 8x cubo, 4x cubo, 4x cubo. 16x elevato al cubo. Quadrati. Meno 4x quadro, meno x quadro, meno 5x quadro. Meno 2x quadro, meno 7, meno 8, meno 15. Meno 15x quadro. E poi 2x e basta. Direi che possiamo raccogliere il nostro comune un x e scrivere 16x quadro meno 15x più 2, che in effetti è anche il risultato del nostro amico libro. Eccolo qua, x che moltiplica 16x quadro meno 15x più 2. Ripeto però, consiglio personale, dico a tutti i ragazzi, è chiaro che se, vi, è chiaro che se vi, vi chiedono esplicitamente di fare la derivata di un prodotto a 3 o 4 fattori, è evidente che vi conviene far questo, ma 
se vi chiedono di fare la derivata di un prodotto, eh, se vi chiedono, non vi chiedono niente in particolare, io vi consiglio di moltiplicare, nel caso di polinomi. Bene, andiamo avanti a questo punto, eh, vedete, facciamo un altro esempio, ma vi faccio vedere come è molto più veloce se io moltiplico, l'ho fatto vedere anche ieri, se io, ad esempio, qui ho un x quadro che moltiplica un 4 più x, che moltiplica un 5x più 1, quanto meno, cosa faccio? Io direi di moltiplicare qua, beh, e quanto meno faccio la derivata di un prodotto a due fattori, poi se vogliamo fare, vedete, facciamo in, in, in entrambi i casi, se io faccio qua il prodotto, viene un 4x quadro, x per x quadro, x cubo, che va a moltiplicare poi che cosa? Un 5x più 1, se vado ancora a moltiplicare, ovviamente questa è una derivata, eh? se vado a moltiplicare ottengo 4x quadro per 5x è un 20x cubo, 4x quadro per 1 è 4x quadro, x cubo per 5x è un 5x quadro, e x cubo per 1 è x cubo, guardate che ho già finito, a questo punto io vado, vado a fare la mia derivata di che cosa? Somma quello che c'è da sommare, 20x cubo più x cubo è 21x cubo. Poi ho un 4x quadro e un 5x alla quarta. Quindi 5, 5x alla quarta più 21x cubo più 4x quadro. Guardate, 5 lo porto fuori. 4x cubo è la derivata di, 5, di, di x alla quarta, col 5 davanti. Più 21 lo porto fuori. 3x quadro è la derivata di x cubo. 4 lo porto fuori, derivo x quadro, la cui derivata è 2x. Ho già finito, perché adesso... Faccio i, miei, faccio i miei, eh, miei prodotti, ho 20x elevato al cubo, più 3 per 1, 3, 3 per 2, 6, 63x elevato al quadrato, 2 per 4, 8, 8x, raccolgo un x e il risultato è x che moltiplica 20x al quadrato più 63x più 8, che come vedete è il risultato del libro. Ma se io avessi voluto fare, lo accenno solamente all'inizio, se io avessi voluto fare la derivata di un prodotto a 3, guardate, ditemi voi se c'è differenza, direi proprio di sì. Dovevo derivare il primo, poi dovevo scrivere, poi dovevo moltiplicare la derivata del primo per i due fattori non derivati, che sono 4 più x e 5 x più 1. Che, vedete qui avrei comunque dovuto moltiplicare evidentemente no? più poi dovevo derivare come mezzo ovvero 4 più x e moltiplicarlo per che cosa? per i due fattori primo e il terzo non derivato quindi x quadro per 5x più 1 infine derivavo l'ultimo fattore che è 5x più 1 e moltiplicavo questo per che cosa? per x quadro per 4, per 4 più x allora vedete che è lunghissimo, non vado avanti, è molto più corto il passaggio che ho fatto. Quindi ricordiamocelo, la derivata del prodotto A3, uno è costretto a farla solo se ho se in x per, per, alla x per radici di x. Allora sì, altrimenti consiglio di moltiplicare. Andiamo avanti. Proseguiamo con eh, questo esercizio, un po' di esercizi ancora sul prodotto, derivata di la x che moltiplica 2 meno la x, anche qui è evidente che io posso moltiplicare, però poi dovrei fare la derivata di la 2x che ancora non abbiamo visto dal punto di vista del, dei passaggi dell'esercizio. Quindi io faccio qui un prodotto, quindi derivo e alla x e lo moltiplico per 2 meno e alla x non derivato, più e alla x e, lo, e, e derivo un 2 meno e alla x. E conseguentemente avrò che, ricordando che la derivata della x è alla x, avrò che alla x che moltiplica 1, 2, meno e alla x, che è non derivato, più, naturalmente, e alla x che moltiplica 2 meno e alla x, se devo derivare, devo fare la derivata di 2, meno la derivata di alla x, quindi 0, meno e alla x, quindi meno e alla x. E allora qui avrò che posso raccogliere immediatamente un e alla x subito così, e andare a scrivere 2 meno e alla x, ancora meno e alla x. E allora avrò che... Il mio risultato finale è proprio un e alla x che moltiplica 2 meno 2 alla x, perché è alla, è meno e alla x, non è alla x, è meno 2 alla x. A questo punto posso raccogliere anche un 2 e scrivere 2 e alla x che moltiplica 1 meno e alla x. 2 alla x che moltiplica 1 meno e alla x è il risultato di questa derivata. Andiamo avanti con un altro. È un video questo molto semplice perché comunque sono... 
molto facili queste derivate, vediamo quest'altra, qua abbiamo ancora una derivata di 1 alla x, questa volta che moltiplica un, uh, una somma di sen x, sen x più un coseno di x. Bene, mh, andiamo a, in questo caso, evidentemente siamo costretti a fare la derivata di un prodotto, perché se andassimo a moltiplicare, ne dovremmo fare due di prodotti, perché e alla x e x sarebbe un prodotto, più derivata di alla x x sarebbe un'altra volta, a questo punto tanto vale fare la derivata di un unico prodotto, quindi fare la derivata di 1 alla x, per sen x più cos x non derivato, più e alla x non derivato, per la derivata di questa somma algebrica che è sen x più cos x, che abbiamo già visto altre volte, è molto facile. Quindi abbiamo derivata di alla x e sicuramente e alla x, per sen x più coseno di x, più e alla x non derivato, che moltiplica, abbiamo una, una tonda, sen x la derivata è cos x, derivata di cos x è meno sen x, quindi cos x è meno sen x, uguale, raccogliamo un e alla x a voto comune e avremo sen x più cos x più cos x meno sen x, notiamo come il seno di x e il meno seno di x se ne vanno, cos x più cos x fa 2 cos x, quindi il risultato è 2 volte e alla x coseno di x, vedete come è venuto facile questo esercizio, ancora una volta un altro, Derivata di questo, che è interessante, eh, interessante, è magari diverso, derivata di tangente x, ci dice di fare il libro, che moltiplica un 1 meno tangente di x. Anche in questo caso potrei, diciamo, moltiplicare e non cambierebbe moltissimo per, per la verità, eh, ma facciamolo come prodotto, visto che questo è l'argomento del video. Derivata di tangente x dobbiamo fare per 1 meno tangente di x non derivato più tangente x che non va derivato per la derivata di questa somma algebrica che è 1 meno tangente x uguale. Allora, derivata di tangenti, la, la derivata di tangente di x, ve lo ricordo, è eh, 1 su cos quadro di x. Ma, che si può anche scrivere, io non ve l'ho scritto nelle formule, come 1 più tangente quadro di x, dalle formule trigonometriche si può arrivare alla derivata di tangente x e 1 su cos quadro, quindi va benissimo se scriviamo 1 su cos quadro, ma ricordo che la derivata di tangente di x ha un'altra formula come 1 più tangente al quadrato di x, eccola qua, ricordatevelo, perché eh, deriva dal, uh, dalle formule eh, trigonometriche, quindi dal passare da coseno a tangente, quindi abbiamo, possiamo scrivere questo come, visto che vogliamo rimanere ad esempio tutto tangente, il libro del risultato minimale in tangente, abbiamo 1 più tangente quadro di x che moltiplica un 1 meno tangente x più tangente x non derivato che moltiplica uh, naturalmente la derivata di 1 è 0 meno derivata di tangente x che è 1, quindi meno 1 meno tangente quadro di x perché la derivata di tangente x è 1 più tangente quadro di x, di conseguenza uh, col meno è meno 1 meno tangente quadro di x. Quindi abbiamo che uh, moltiplicando avremo 1 per 1, 1, 1 per meno tangente x è un meno tangente x, tangente quadro di x per 1 è un più tangente al quadro di x, tangente quadro di x per meno tangente di x è un meno tangente al cubo di x, e poi abbiamo un tangente di x, che, di cui mi ho dimenticato la x, per meno 1 è meno tangente di x, tangente di x per meno tangente quadro è un altro meno tangente cubo di x, sommando mi viene questo, mi viene nell'ordine 1 meno 2 tangente al cubo di x, poi abbiamo 1 più tangente al quadrato di x, meno tangente x, meno tangente x è un meno 2 tangente di x più 1, questo è il nostro la nostra scomposizione, scomposizione la, nostra, la nostra derivata uh, di questo prodotto, no? ho voluto farla per, diamo un'altra, ricordiamo che, ricordo che se avessimo voluto derivare in cos, come 1 tangente x come 1 su cos quadro andava bene lo stesso, assolutamente, quindi non, non succedeva niente, derivata di, qui abbiamo logaritmo in base 2 di x, per addirittura il logaritmo in base 3 di x, qua il libro si vuole sbizzarrire, bene, 
ci vuole sbizzarire, noi ci sbizzarriamo, andiamo a fare a, a derivata di questo prodotto, derivata di logaritmo in base 2 di x, ricordiamo che è 1 su logaritmo di base 2, eh, che, sì, va bene, la derivata di logaritmo in base 2 di x è 1 su x, naturalmente, per 1 fratto il logaritmo naturale di 2, per logaritmo in base 3 di x non derivato, più della regola logaritmo in base 2 eh, di x per la derivata del logaritmo in base 3 di x che è 1 su x naturalmente che moltiplica 1 su il logaritmo naturale di 3 si può anche scrivere anziché 1 sul log di 2 e 1 sul log di 3 che sono naturali anche, come, eh, anche <coughs> semplicemente il logaritmo in base 2 di e anche se così come questo il logaritmo in base 3 di e Andiamo a questo punto, direi, a raccogliere 1 su x, a fattore comune, quindi troviamo un logaritmo in base 3 di x diviso il logaritmo naturale di 2 più un logaritmo in base 2 di x fratto un logaritmo in base e di 3. Questo è un risultato naturalmente eh, si poteva tranquillamente lasciare, anziché scrivere, eh, si poteva tranquillamente scrivere, anziché eh, avere le sue basi diverse, scrivere 1 su x in evidenza, anziché scrivere 1 su log di 2, 1 su log di 3, ripeto, logaritmo in base 2 di e, quindi scrivere questo come eh, log di eh, in base 3 di x, che moltiplica il logaritmo in base 2 di e, e come questo scrivere più log in base 2 di x che moltiplica il logaritmo in base 3 di e ma ripeto cambia poco perché comunque avrei comunque basi differenti e quindi io ritengo che questo sia il risultato più opportuno da mettere ma quello del libro è uh, analogo va benissimo lo stesso andiamo avanti con l'ultima carrellata di esercizi bene andiamo avanti vedete qui abbiamo una derivata di x sin x log x e qui siamo costretti effettivamente a fare a eseguire la derivata di un prodotto a tre fattori quindi dobbiamo fare la derivata di x per sin x log x più la derivata di sin x quella in mezzo per x log x log x naturalmente si intende il logaritmo naturale in base e più derivata di log x per x seno di x uguale allora la derivata di x è 1 quindi qua basta scrivere sin x log x Derivata di sin x e cos x, quindi scriverei x cos x log x. Derivata di log x è 1 su x, quindi scriverei 1 su x per x, seno di x. C'è da semplificare, direi qui, un x su x, che adesso da semplificare, non appena riesco a prendere il pennarello. Eccolo qua. x e x semplificano, e allora abbiamo che il risultato sarà sin x log x più x cos x log x più seno di x questo è il mio risultato finale dove naturalmente si lascia così avete visto come si fa il prodotto a 3 vedrei quest'altro uh, derivata di 3 seno di x più 4x coseno di x bene, il libro perché mette questo esercizio? beh, me lo mette perché probabilmente vuole eh, farmi capire che questo non è un prodotto questo sì quindi l'errore tipico, ma anche nel quoziente non so, devo derivare coseno di x fatto 2 e faccio il quoziente devo derivare, devo derivare 3 seno x e faccio il prodotto assolutamente no quando ho le costanti che moltiplicano, che stanno al, al denominatore, io le porto fuori e derivo la mia funzione. Attenzione a questo errore classico, no? C'è qualche, qualcuno che fa errori classici, questo è un errore classico. Andiamo a derivare quindi prima 3 sen x e poi derivare questo prodotto 4x cos x, perché, lo ricordo, Qui parliamo della derivata di una somma algebrica pari alla somma algebrica delle derivate e non subito un prodotto. Quindi abbiamo, nel derivare 3 sen x devo fare 3 e poi derivare il seno di x, quindi non c'è alcun, alcun prodotto da fare. Poi devo derivare qui un 4x per un cos x non derivato più un 4x non derivato per la derivata di un cos x. 
poi naturalmente devo andare a fare derivata di 4x, devo fare 4 derivata di x, 3 derivata di sin x, derivata di sin x è cos'x, quindi abbiamo un 3 coseno di x più 4 che moltiplica cos x più un 4x che moltiplica un meno seno di x, che è la derivata di cos x. Sommo 3 cos x più 4x, più 4 cos x che fa 7 coseno di x, qui ho un meno 4x, meno 4x seno di x, ed è terminata la mia derivata, si fanno veramente molto veloci queste derivate, eccola qua. <coughs> Bene, andrei a fare quest'altra, due, e poi concluderei e vi saluterei. Derivata di x elevato al cubo per sin x per log x, nuovamente abbiamo a che fare con la derivata di un prodotto a 3. Derivata del primo, 3x quadro per sin x per log x che non vado a toccare, più derivata di sin x, quello in mezzo, è cos x, quindi scriverò più x cubo cos x log x, faccio direttamente, più devo derivare log x, quindi scrivo x cubo sin x per 1 su x, ricordo che il logaritmo si intende naturale, in base a, quindi li scrivo 3x quadro seno di x, logaritmo naturale di x più x cubo cos di x logaritmo naturale di x qui ho che un x cubo con un x semplifica rimane un x quadro più un x quadro seno di x direi che posso certamente raccogliere la fattore comune <coughs> posso raccogliere la fattore comune direi un x quadro volendo il libro non me lo raccoglie ma io lo faccio x quadro che moltiplica x cos in x log x e poi eh, naturalmente sommando, eh, sommando eh, scrivendo la rimanenza ottengo un più 3 sen x log x più un seno di x quindi il risultato di questa derivata avendo raccolto il quadro è x quadro che moltiplica x cos x log x Uh, più 3 sen x log x più seno di x andiamo avanti con l'ultima qua mi chiede di derivare aperta tonda x meno 1 naturalmente c'è una quadra davanti che moltiplica e alla x che moltiplica seno di x poi abbiamo ancora un più x alla x e poi abbiamo ancora un cos x qua quindi leggiamo bene per bene questa derivata. Derivata di aperta quadra, aperta tonda, x meno 1, chiusa la tonda, che moltiplica e alla x per il seno di x, più x e alla x, cos x. C'è la derivata di una somma algebrica da effettuare, che pare la somma algebrica delle derivate. Quindi devo derivare questo, che è un prodotto a 3, più devo derivare questo, che è un prodotto a 3. Lo faccio direttamente. Devo derivare. La derivata di x meno 1 è, la de nel, nel derivata di questo prodotto a 3, ovvero i fattori sono x meno 1 e alla x e sin x, derivo il primo, la derivata di x meno 1 è 1 però, perché derivata di x meno derivata di 1, derivata di x è 1, derivata di 1 è 0, 1 meno 0 è 1, quindi riscrivo qui semplicemente i secondo e terzo fattore non derivati, quindi alla x seno di x, più x meno 1 lo riscrivo e derivo il secondo fattore che è alla x, e riscrivo il terzo fattore non derivato, più ancora devo, deriva, devo riscrivere il primo e il secondo fattore, quindi x meno 1 per la x, e derivare il terzo, a cui derivata è cos x. Andiamo avanti, più, lo faccio qui, la derivata del secondo prodotto a 3, derivo il primo fattore x, la cui derivata è 1, quindi riscrivo e la x cos x non derivato. Poi derivo il secondo fattore, che è la x, la cui derivata è la x, quindi scrivo più x e la x coseno di x. Derivo infine il terzo fattore, la cui derivata cos x è meno sin x, quindi scrivo meno, x e alla x, seno di x. Mi accorgo che, senza dubbio, eh, si, ci sono delle cose che si possono andare a eh, sommare. Perché? Riscrivo, allora, intanto scrivo e alla x, eh, seno di x. Poi moltiplico questo x per la x e x, quindi viene un più x e alla x, seno di x. Poi meno 1 per la x, seno di x, e meno e alla x, seno di x. Moltiplico poi questo x meno 1 per la x cos x, ottengo un più x e alla x cos x meno e alla x coseno di x. E poi ancora ho un più e alla x coseno di x, eccolo là, più 
x è alla x cos x meno x è alla x seno di x allora se ne vanno un e alla x sin x e un meno e alla x sin x un meno e alla x cos x e un più e alla x cos x poi se ne vanno anche un x e alla x sin x e un meno x e alla x sin x eccolo qua minimano un x e alla x cos x più x e alla x cos x che si sommano e fa e viene un 2x e alla x cos x dopo questo parto questo è il mio risultato finale Vedete, sono rimasto, lo ripeto, questo e questo. Tutti gli altri addendi se ne sono andati perché opposti. Nel prossimo video parleremo di derivata del quoziente. Ciao a tutti.